Sectorul. Sunt 144 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, atrase de primăria sectorului 5 pe mandatul meu. -am la... Numai astăzi am inaugurat, uh, sunt primul din România, pe fond nerambursabil, în care constru... pe care construiesc cu 28 de milioane de euro uh, unități locative pentru tineri și pentru persoane cu dezabilități. N-a construit nimeni după 20. În fonduri din... nerambursabile, lucrul ăsta se întâmplă. Am eliberat terenul, am eliberat autorizația de demolare, suntem în procedurile de execuție, proiectare și execuție, cel târziu în toamnă, pentru că banii care ne-au venit și avem în cont, proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2025. Bineînțeles, Vlad Popescu Piedone va duce proiectul la bun sfârșit. Ce șanse are, apropo de asta, ce șanse are uh, Vlad Piedone la uh, primăria sectorului 5? Doamna Savina, uh, a fost acuzat că primăria uh, o las moștenire. O primărie nu se lasă moștenire. O primărie se muncește. Se câștigă în primărie. Și se câștigă. Credeți că va câștiga? Eu știu că, crescând lângă mine, eu știu că Vlad Popescu Piedone, parlamentar astăzi, acuzându-l că, domne, n-ai vorbit decât 90 de secunde în Parlament. Noi nu vorbim din familia Popescu, decât ne apărăm. Dar Vlad Popescu Piedone, astăzi când vorbim, puteți să intrați, este inițiatorul a 87 de legi, dintre care 27 îi poartă numele. Nu mă duc la tribună să mă duc cu pancarde, să mă bat cu adversarul politic, noi muncim cum am și muncit și în sectorul 5 și în sectorul 4, și am lăsat amprenta. Îmi dați un procent? Ce șanse credeți că are? Uh, procentul Vlad Popescu Piedone? Minim 36-37% defilează. Și va fi scorul record al Partidului Umanist Social Liberal pe România. Atât vot politic, cât și vot pentru primar. Dacă ați pomenit de PUSL, spuneți-mi cât va obține PUSL în Consiliul General și ce veți face în politicile de alianță ale PUSL în viitorul Consiliul General. Partidul Umanist Social Liberal este, prin doctrină, vedeți, și social și liberal. Ceea ce ne-am exprimat și noi dorința la începutul acestei campanii, de a face o alianță cu această pseudo-astăzi alianță. Pentru că este o pseudo-alianță. Vedem că în față e frumos gardul și în spate, în țară, inclusiv parte și din București, sunt lupte la baionetă. Eu vă spun ce se întâmplă pe străzi, în campanie. Se atacă, se înjură liberalii cu pesediștii. În țară nu mai vă spun. Păi, Aproape s-au bătut sunt, în Suntem doar la guvernare. Sau, eu vă spun iar cu toată responsabilitatea, și am să o puțin răspunsul lui Radu, la europarlamentare, mă întorc din nou, de ce oare a trebuit să venim noi primarii? A început să a introdus teoria, domne, vin primarii că coagulează voturi și, e ok, dacă la această pseudo-alianță erau împreună, puteau coagula, dar peneliștii își vor tăia mâna dacă va vota psd și invers. Au ales calea distrugerii, inclusiv pentru București, aruncând pe piață un nou name la început, și au avut în, 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 în ograda lor primari performanți. Nu vorbesc de un primar care a pierdut doamna Gabriela Firea. Vorbesc de un primar care a performat și mi-a fost mie viceprimar. Vorbesc. Și eu vă spun astăzi cu toată responsabilitatea. Este pentru prima oară când o spun. Dacă Daniel Băluță era candidatul unic al alianței, eu, Cristian Popescu Piedone, nu candidam la primăria capitale. Dar atenție că domnul Băluță a refuzat domnia sa. Să candideze. Multe Acestea ori, sunt informațiile de... pe care noi le-am avut în toată Sabina, această perioadă. Acum ești de, mul ești de mult în presă. Uh, sunt vreo 20 de ani, da. Una e refuzul diplomatic și altul este interesul de partid. Ce, ce diferențiază pe Dacă mine... Dacă ai musai cu plăcere, ce, cam asta ziceți. Ce, ce mă diferențiază pe mine astăzi, Cristian Popescu, pentru că chiar dacă sunt președintele Partidului Umanist Social Liberal, uh, eu sunt piedone. Eu am fost tot timpul lângă oameni. Credeți că acestui partid, refuzându-i atunci alianța la început, noi am vrut decât să aliniem, am vrut să punem, ieșeam la sectorul 5, 5 mandate de acum încolo, fără nicio problemă. 
Am vrut să demonstrez că haosul creat intenționat pentru, că, a, pentru a câștiga un actual primar general sau ulterior, doar gândindu-se la rolul lor politic, că în toamnă cineva trebuie să le sufle în pânze și din calitatea de primar general? Nu. Nu este cazul meu. Eu vă spun astăzi... Da. Mircea, ai vorbit cam mult, da. te rog frumos. Să... <laughs> mă întorc un pic la sondaje. Ați spus că nu vă interesează foarte mult ce spun sondajele și recunosc că nici pe mine nu prea mă interesează. Nu le contestă niciun fel, dar nu îmi calibrez opiniile și percepțiile pe baza sondajelor care apar. Deloc. Dar, deci, în opinia dumneavoastră, făcând campanie nu? la filul ierbii și pe stradă, vorbind, întâlnindu-vă direct cu cetățenii, simțiți că bătălia se dă, de fapt, între dumneavoastră și domnul Nicu Șordan. Așa este. Bun, în momentul ăsta, astăzi, acum când noi vorbim, cine credeți că e pe primul loc? Uh, am spus, că, sau -am, nu mi-am nu -am terminat propoziția, uh, uh, Nicu Șordan este la 1,5% în fața mea, uh, fără marja, uh, inclusiv, inclusiv marja păi de eroare. Și dacă de, adăugăm de, de, de declarația de că vor fi uh, câștigător la 1.500 de voturi, pe care ați făcut-o acum 10 minute, dacă el are 1,5%, înseamnă că are mai mult, are câteva mii de voturi în fața lui Piedone. Vorbim uh, în clipa în care eu aveam această informație undeva acum uh, o săptămână. Lucrurile s-au schimbat. Uh -huh. Am văzut și o fi adevărat, nu o fi adevărat uh, gelozia lui față de, de celui care, cu care au participat la Olimpiada uh, din... Uh, că o fi turnător, că nu o fi turnător, că CNSAS-ul nu încă nu i-a dat, mai la ben și pe Traian Băsescu, care la fel, după ce a, fost, după ce a primit uh, an la rând, că nu i-a fost colaborator, a, a apărut Petro. Nu ne va nimira nici dacă Nicu Șordan va a, a apărea. Nu, vo, nu vreau să folosesc acest subiect ca o lebădă a campaniei. Eu voi, voi uh, lebădă neagră a campaniei. Uh, eu vreau să vă spun că, uh, cu siguranță, primăria capitalei uh, dacă prezența la vot sare de 40%, Cristian Popescu Piedone este viitorul primar al municipiului București. Cu toată responsabilitatea. Ați dator cu răspunsul ce scor ia pe USL vot politic la București și cu cine faceți alianță? La București, din calculele mele reale, așa cum spunea Mircea, la firul ierbii, pentru că sunt cam singurul care merg printre oameni, nu cam singurul la nivelul municipiului București, am văzut candidați foși primari și aici mă refer direct la doamna Gabriela Firea, care se putea lăuda cu proiecte care le-a făcut pe timpul mandatului domniei sale, că le-a întrerupt nicușor, că nu le-a făcut. Dar doamna pozează lângă aeroporturi probabil virtuale, se vor face sau nu. Doamna pozează și toată lumea, le-am văzut că se duce lângă acest Daniel Băluță, un primar performant, să facă poză în sectorul 4, în clinica lui de la candidatul liberal până la candidatul, ar toată lumea la băluță. Păi, sunt proiectele lui băluță. Spune ce faci tu, ce ai făcut tu. Tu primar ai fost în funcție odată. Ăsta este în funcție odată. El a venit cu 22 de programe pentru municipiul București. Zero, n-a îndeplinit niciunul. Contractul meu cu bucureștenii însumează 12 puncte. Păi mor să fiu să nu le fac. Le fac și acum spuneți de majoritate sau cum se va constitui. Scorul pe USR la București și cu cine valiați? La București, în Consiliul General, excluzând sectorul 5, unde vă spun scorul politic în sectorul 5, ca să vedeți diferența, în sectorul 5 vom avea minim 25-28% scor politic. Da. Iar la uh, nivelul municipiului București, pe usl uh, va avea 15-17% uh, vot politic. Cursul vă dă cu 8% în sondajul de astăzi. Spuneți că veți avea cursul între 15 este și 17%. Un curs, repet, am spus al istoriei, cursul apelor Dunării poate gheață la mal la Procentul un... e mare, 15-17%. Cu cine valiați pentru domnul, că trebuie să faceți parte din Radu, Domnul Radu Tudor, lăsați nu mai induce și dumneavoastră procentul e mare. Haideți să vedem. Vedeți, aici se face greșeala de toate televiziunea. Prezentați niște avioane. Au decolat, le-ați văzut. Ele sunt nici la Dacă sol. Dacă vreți, vă spun că e mic procent, nu am o problemă. Păi nu, nu, nu. Este cu cine dar... faceți majoritate? Păi cu cine să fac majoritatea? Dacă sunt social și liberal, prima mea opțiune astăzi, da. prima mea opțiune, așa cum am declarat cu un om care a fost civilizat în această campanie da. și Cristian Popescu știe să fie civilizat dacă este tratat ca atare, prima mea opțiune este Partidul Național Liberal. Și la cine vă referiți ca om care a fost unul? Păi e președ... la Daniel Burdujea. 
Plus că ne-am intersectat... Sebastian eu... Borduja, președintele... Uh, Sebastian Borduja, mă scuzați. Uh, plus că eu m-am intersectat cu domnia sa în patru puncte al... Cu... Într-adevăr, avem o, puț... o viziune puțin diferită, dar finalitatea ne regăsește împreună pentru cele patru puncte necesare pentru București. Și sunt fer convins din calitatea lui, pentru că este primul, primul examen al lui cu administrația, a intrat direct în focurile facerii, dacă îi va, își va menține calitatea de președinte al Organizației Municipiului București și după alegeri, cu siguranță prima mea, prima mea opțiune va fi Partidul Național Liberal.